Cześć! Jak dobrze Cię tutaj widzieć mnie na moim kanale. Nie wiem czy wiesz, ale wcześniej kiedyś ten kanał nazywał się Boski Interes i w ogóle sam pomysł miał być taki, że miało być sporo o biznesie i o chrześcijaństwie. Ja od tego troszeczkę się, z tego się trochę wycofałam. Ale już się powoli chyba z powrotem nawracam na ten pomysł, bo czuję, że to jest coś mojego. Zaraz powiem co dalej, tylko niech będzie, wejdzie sobie ten, ten jingle i zaraz będę mówić dalej. <grywa> Stwierdziłam, że chyba jednak warto byłoby po prostu wrócić czasami, od czasu do czasu do tego tematu, bo ja po prostu lubię. Lubię temat biznesu, lubię temat wiary i jest to dla mnie bardzo spójny, albo coraz bardziej spójny. Zatem ciężko mi o nim nie mówić, nawet Czasami podczas rozmowy z klientami zdarza mi się coś tam palnąć w kwestiach Pana Boga. I przygotowałam dla Was dzisiaj takie moje przemyślenia. Po medytacji ignacjańskiej wdrożyłam kilka moich zmian, które dla mnie zauważalnie obniżyły u mnie stres oraz zwiększyły mi produktywność. Myślę, że to nie będą takie typowo banalne rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie coś nowego dla każdego. Zatem zapraszam do posłuchania. Mam karteczki, bo ja sobie to wszystko zapisałam, bo jak ja bym tak, wiecie, yy, miała sobie to zapamiętać w głowie, to nie wiem, bo po tyle jest też tych zmian, że już też ich nie zauważam czasami. Przede wszystkim pierwsza rzecz, więcej ciszy. Tak jak wspominałam, tutaj będę mówić o biznesie, więc nie będę mówić tak dużo o rzeczach panobogowych, ale jednak trzeba o tym powiedzieć, że dla mnie osobiście na tę chwilę, dzisiejszą chwilę i przepraszam wszystkich charyzmatyków, na mnie Pana Boga słychać najbardziej jakieś cisza i to, na, to jest jedna z takich wdrożeń, które ja wdrożyłam w radio w samochodzie, to ja włączyłam chyba dopiero po trzech tygodniach pierwszy raz, jak gdzieś jechałam, tak i sobie na chwilę, ja włączyłam, bo po prostu za dużo. Jest, świat jest tak przybodźcowiony, że naprawdę cisza jest na wagę złota, jeżeli boisz się ciszy, to ja jak się bałam ciszy, to ja już wiem dlaczego się bałam ciszy i warto, żebyś też przemyślał lub przemyślała dlaczego boisz się ciszy. Pierwszą rzeczą, jaką u mnie się u mnie zmieniła, na pewno to jest to, że kiedy jestem przy komputerze, to mój telefon ma wyłączone Wi-Fi i jakiekolwiek przesyłkę danych komórkowych. I yy, uwaga, nie mówię tu teraz, nie mówię tu w ogóle o czymś takim, jak nie wiem, wywalanie aplikacji, chociaż ja nie mam aplikacji Facebooka, nie mam Messengera, mam Pinteresta i Instagrama i w sumie używam tylko do wejścia, wrzucenia czegoś i wyjścia. Ale nie mówię teraz o wywalaniu żadnych, żadnych aplikacji. Mi tutaj chodzi tylko o to, żeby wyłączyć Wi-Fi i dane komórkowe, tak żeby Twój telefon nie dzwonił. I ktoś na raz powie, ale ja pracuję przy social media, to jak ja mogę? Jeżeli Ty jesteś przy komputerze, powiedz mi, po co Ci telefon, który tak Ci jeszcze wyzyczy? Ja naprawdę jak wyłączy, zaczęłam wyłączyć telefon, ja w ogóle pilnuję się też z tym, nie? że jak ten telefon wsiadam, no to patrzę na telefon, wyłączyłam, w ogóle ten fit nie wyłączam. To wyłączam, pyk, komórk, dane komórkowe wyłączone, pyk, telefon leży, bo on może zadzwonić albo może wysłać SMS-a. I wiecie co, wtedy od, od, od niedawna mam telefon, który ma włączony dźwięk, bo nie wiem jak Ty, ale ja przez ostatnie cztery chyba lata, tak będzie mniej więcej, miałam ciągle wyłączony dźwięk bo non stop ten telefon wyzyczy, non stop on coś tam dzwoni i pamiętam jak kiedyś byłam w domu rodzinnym, a mój ojciec mówi Ola, ten twój telefon non stop dzwoni, to weź to wyłącz, no to w końcu wyłączyłam wyłączyłam to i o i później dzwoni ktoś do mnie, ja nie odbieram, tylko odzwaniam, tak? no bo nie słyszę telefonu albo, albo wibracji, więc to jest fenomenalne usłyszeć swój telefon, to jest bardzo ciekawe nie ma takiej potrzeby, jeżeli ktoś się ze mną będzie kłócić to niech się kłóci. Ja wiem swoje, akurat w tym przypadku to jest fenomen fenomenalna zmiana. Po prostu twój telefon jest obok ciebie, ale on cię nie rozprasza dodatkowo, bo komputer cię rozprasza. To wystarczy. Twój laptop i na przykład jeszcze masz obok ekran. I to też o, to, o tym wspomnę, bo mój ekran już się nie świeci zawsze. On też się świeci wtedy, kiedy go potrzebuje. Jeżeli ja widzę, że te zakładki, które są tam pootwieram, to już też op opcja tego, że codziennie czyszczę zakładki i wrzucam je do Trello, bo ja na Trello pracuję osobiście na więcej. E, wrzucam do Trello na jakiś tam plan później, kiedy to przeczytam albo kiedy coś zrobię, albo do Get Pocket też tam wrzucam. To e, ogólnie, że biorąc, czy te zakładki nie są mi teraz potrzebne, ok, pyk, z boku, pyk, wyłączam monitor i mam tylko jeden tu laptop i tylko na nim pracuję. Bardzo, bardzo 
co e, zmieniło. Z, przede wszystkim koncentracja i pamięć to jest w ogóle koncent- i niezaśmiecanie swojego mózgu, to samo przez się. Bardzo e, to zmieniło. Druga sprawa, kupiłam sobie tak zwany budzik świetlny. Miałam go przynieść. Nie przyniosę. Przyniosę? Mam przynieść? No dobra, przyniosę go. Chwila. Uch. Jestem. Jestem. To jest budzik świetny. Budzik świetny to jest taki budzik, o taki ło, który yy, on, yy, czy tak, to jest, nie jest jakaś super ekstra zaawansowana technologia yy, tego budzika. Tutaj chodzi głównie o to, że ten budzik, jak, yy, a ja nie włączę go, bo nie jest podłączony do jakiegoś prądu, musi być do prądu podłączony. Jak yy, 30 minut przed obudzeniem mnie włącza się światło, które emituje światło słoneczne. I nawet mu to wychodzi i dzięki temu mózg się tam jakoś szybciej rozbudza, no i później dzwoni, dzwoni budzik i to nie jest tak, że dzwoni nagle, o, musisz stać, tylko najpierw budzicie światło, które jest przyjemne, a później dzwonią, dzwonią ci właśnie jakieś tam dźwięki. Ja mam dźwięki tutaj jakieś leśne, coś takiego takie są, więc mogę, mogę w ogóle polecić. On chyba kosztuje jakieś 200 zł. Drogo jak na budzik, nie? Ale są droższe, bo jak piszesz e, świetlny budzik, to, to tam są kurcze nawet za tysiaka ponad jakieś budziki, nie wiem, które cię, wiecie, same za ciebie pracują. E, polecam, fajna sprawa. E, no i ha, i dobrze, że nie budziło cię radio albo alarm, tylko właśnie jakieś dźwięki, takie zwierzęce. Wprowadziłam też u siebie coś takiego jak wyciszanie swojego ciała przed snem. Na, mianowicie godzinę przed pójściem spać, a mniej więcej staram się chodzić spać w okolicach 22-23. Ja wiem, że dla niektórych na przykład mam nie jest to możliwe, bo muszą zrobić wiele jeszcze rzeczy, ale może ktoś jeszcze inny jest, tak, który może. Więc jako około 22-23, czasami też o północy oczywiście się zdarza, ale nie później absolutnie. I robię sobie godzinę przed tym, w tyle ile mogę, staram się robić wszędzie półmrok. No właśnie na przykład tą lampę, jak mam tą, to się to jest lampa i budzik, więc ja sobie włączam tą lampę, sobie zapalę jakieś świeczki, tam jakąś tylko małą lampkę, nie robię w ogóle dużego światła. Ja się śmieję, że nawet do klopa później idę to po ciemku, nie? <śmiech> jak trzeba pójść, żeby przypadkiem nie rozbudzić. Ta melatonina po prostu się szybciej, wiecie, wyzwala, wycisza się organizm. Ja oczywiście też jeszcze się modlę przed snem i to bardzo, bardzo wszystko fajnie wycisza organizm, w związku z tym ja się kładę spać i się kładę i po prostu idę spać. Tutaj kwestia kolejna, to już jest taka bardzo religijna, więc jeżeli jesteś osobą niewierzącą, to podejrzewam, że Ci się ta informacja nie przyda, chociaż może naprawdę poranna modlitwa. Poranna modlitwa uczyniła cuda w moim życiu, naprawdę. I to nie chodzi tylko o jakąś modlitwę, tylko o jakieś, nie wiem, klepanie, zdrowasiek albo coś, tylko naprawdę jakaś taka wdzięczność, rozmowa z Panem Bogiem, zapytanie się go o coś, powiedzenie z czym w ogóle masz trudność na przykład, nie? bo my w ogóle też często udajemy przed Panem Bogiem, nie? że no Panie Boże, kocham Cię tak bardzo i w ogóle ufam, nie? Mhm. Eee, trzeba wprost powiedzieć, nie? Wiesz co, kurczę, Panie Boże, dzisiaj to ja jakoś tak w ogóle nie czuję tego, nie? Jakoś takie mam w ogóle wątpliwości, że cokolwiek, wiesz, no jest słabo, no, słabo, boję się, albo no nie wiem, jestem smutna. Eee, I to naprawdę fajnie, fajnie tworzy. Jakiś czas temu z moim klientem rozmawiałam, to on gdzieś tam przeczytał, że właśnie pierwsze 15 minut po Twoim wstaniu jakby programuje Cię na cały dzień. Więc co robisz przez pierwsze 15 minut po tym, jak się obudzisz, może nie wstanie, to jak się obudzisz, to tak będziesz później ten cały dzień miał lub miała. I ja tak mówię, kurwa, widzisz, no tak, mówię, ojcowie ojców tradycji kościoła, tak, już o tym wiedzieli tam i nie musiało być żadnych badań, po prostu wszystko jest, wszystko jest zapisane i wszystko wszyscy wiedzą ci, którzy z Panem Bogiem żyją. E, po prostu. I tak, modlitwa 15 minut, ja akurat robię różaniec, jedną dziesiątkę, i właśnie taką chwilową rozmowę. Czasami mi się przyśnie podczas tego wszystkiego, żeby nie było, żeby nie udawać, nie będę udawać w tej świecie ten, ale y, jest to ogromna zmiana. Rzecz chyba bardzo zaskakująca dla mnie, która była, to ja do jakiegoś czasu mocno staram się tak patrzeć na swoje emocje i właśnie mi to tak na tą sprawę nawrócenie dało, to że zaczynam patrzeć na siebie troszeczkę przychylniej niż kiedyś. I zawsze teraz, jak czuję, że jestem zmęczona, zaniepokojona, znudzona, jakąś takąkolwiek mam skrajną jakąś emocję, w ogóle nie biorę telefonu do ręki. 
Jak myślę, już większość z Was wie, social media i w ogóle to, tam, wiecie, te wiadomości, to wszystko, to no, buduje dopaminę. Ja tak sobie wymyśliłam, nie wiem, nie zbadałam tego, ale wymyśliłam sobie to tak, że jeżeli ja za każdym razem, kiedy jest mi źle, smutno, nudno, właśnie coś tam jest nie tak, to jakby właśnie na tym też polegają uzależnienia, że my, jak, kiedy mamy takie skrajne jakieś emocje, albo niedobre po prostu emocje, to my sięgamy po to nasze uzależnienie, żeby się pocieszyć. No i właśnie ja tak stwierdziłam, że okej, okay, to ja się już nie będę pocieszyć tym telefonem. I tak się złożyło, że naprawdę na początku było bardzo trudne. Ja się dopiero zauważyłam, jak bardzo emocjonalnie podchodziłam do swojego telefonu i do social mediów. Więc polecam, po raz kolejny polecam, muszę się oduczyć mówienia słowa, polecam. Ale naprawdę tak, w momencie, kiedy czuję jakąś, 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 jakąś taką emocję, to ja już nawet myślę, żeby sięgnąć, ale ja po to nie robię, tylko siadam. Tylko siadam. Zamykam oczy, oczywiście jak mogę. A jak nie mogę, no to po prostu tak chwilę tak przycupnę, nie? I, i, i tak myślę, co jest grane, co się dzieje, pola. No i rozmawiam z Panem Bogiem. Dla mnie to jest... Medytacja ignacjańska mi bardzo mocno pomogła, pomogły z tym. Albo z Marią też jeszcze. Z Marią albo z Panem Bogiem rozmawiam sobie. Zależy jak tam, jak leży. <śmiech> albo z aniołami, o, na przykład też tak sobie czasami pogadać można. Jeszcze wrócę do telefonu. Telefonu na tę chwilę nie biorę nawet do toalety. W ogóle telefon, ja nawet jak już śpię, albo te godziny przed snem, mój telefon leży w kuchni, ja go w ogóle nie ruszam. On jest włączony, ma dźwięk, bo może ktoś zadzwonić jeszcze o tej porze. Czasami się zdarza, że 22 ktoś zadzwoni, ale absolutnie nie biorę go do pokoju w ogóle. To był w ogóle gruby dyskomfort, powiem Wam szczerze, że tak tego telefonu nie, zaczę... nie miałam go przy sobie, wiecie, że w zasadzie, że wstaję i y, 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 nie biorę i co, nie, co tam tyle, to idzie tam, wiecie, a YouTube, jak nie, bo ja to zawsze YouTube, jak szóstaka non-stop słuchałam, jak rano się budziłam, to z szóstakiem ja się budziłam, z ojcem szóstakiem, ja mam gusto na palmy, polecam bardzo, po raz kolejny, polecam, <grym> to tak. Tak się zaczyna dzień i zaczęła akurat coś takiego, tylko było dobrze zaczynać, nie? Ale później się tam później skrolowało kolejne rzeczy. W związku z tym twój telefon jest w kuchni, a ja śpię tylko z budzikiem i naprawdę jest to spora zmiana na plus. Tak tutaj sobie jeszcze raz, bo tak patrzę na tej kartce, wygaszam ekran drugi, jeżeli na nim nie pracuję. Nie ma, że w razie W musi wisieć i, wiecie, świecić się i czekać, aż ja szybko kliknę. Monitor naprawdę można włączyć, i wyłączyć, i mu się nic nie stanie, a tobie to zajmie sekundę. A przynajmniej ciebie nie rozproszę to, że tutaj wasz Facebook, bo ja tak miałam. Tu miałam Facebooka, a tu miałam coś tam, nie? I tak przeskakiwałam sobie, ale jak tak sobie wiecie, przeskakiwałam, to a na chwilę, nie? I a na YouTube, a, a muzyczkę sobie włączę, nie? Nie, absolutnie. Właśnie, też zaczęłam pracować w ciszy, tego sobie nie zapisałam. No i koniecznie koniec dnia trzeba sobie to fajnie ustalić, bo ja już wspomniałam o tym, że tam regularnie miarę te sny i tak dalej, to wszyscy o tym wiedzą, bo warto, no bo też w szkole nawet mówili, że warto chodzić spać o tej samej porze, bo to tak zdrowo, ale też chodzi o to, że takie programowanie się na sęczy i te przyciemnianie światła, ale jeszcze kończenie go w kontekście podsumowania dnia. Jest ja czytałam to w różnych książkach, ale jakoś nigdy tego nie umiałam przełożyć, dlatego bardzo mi to otworzyło głowę rachunek, e, ignacjański rachunek sumienia, tak? I to jest takie podsumowanie dnia. Oczywiście rachunek inocjański jest kompletnie inny, warto poczytać o co chodzi, ale też wiem, że są osoby, które się tak się dają i podsumowują cały swój dzień, co zrobił, co nie. Masa ludzi, masa ludzi się nie chce i właśnie mi się nie chciało robić czegoś takiego tak w kontekście biznesowym, ale w kontekście duchowym już prędzej. I naprawdę jest to coś wow, ponieważ ten dzień ci tak nagle nie zlatuje. Ja już w końcu nie mam wrażenia takiego ewidentnego, że wczoraj to było tysiąc lat temu, bo ja nawet tak często to mam. Więc, i, I w ogóle wiem też, co robiłam. To też jest takie miłe uczucie, co robiłam, bo czasami, wiecie, nie wiem, każdy ktoś miał chociaż raz być w taką sytuację, gdzie, a co dzisiaj robiłaś? No a co ja robiłam? Ty no, no kutwa, ty no. Ty no, co ja dzień mi zdać, a ty co ja robiłam? Ty no nie wiem, chyba nic nie robiłam, nie? No więc to też takie jest dobre na podsumowanie. Dzięki bardzo za uwagę, kurde, ale długi kanał się, znaczy długie wideo się zrobiło. Przepraszam najmocniej, mam nadzieję, że ktoś wytrzymał. Jak ktoś wytrzymał, daję komentarz albo łapkę w górę. No będę klaskać za każdym razem, jak zobaczę łapkę w górę. Do zobaczenia.